वेलकम टू माई चैनल तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज रिलेटेड एम सी क्यूज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई पी डी एफ चाहिए नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर सकते हैं एग्री एग्जाम विद स्वाति शुक्ला वहाँ से आप मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड मैं ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी यू कैन चेक आउट फ्राम देयर ओके एंड जो भी आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे जो भी प्रीवियस वीडियो आप देखिए उसका भी लिंक मैं सब आपको आई बटन पर दे दूँगी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वहाँ से चेकआउट करिएगा वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर आए इसके लिए बेलाइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम परफेक्ट मार्केट तो इम परफेक्ट मार्केट जो है यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा मार्फिक मार्केट जो है उसको इन मतलब इम परफेक्ट मार्केट बोलेंगे तो हमारा राइट right आंसर जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ राइट right आंसर जो है वो आपका बोथ ए एंड बी जो होता है यानी मोनोपोली एंड ऑलिगोपोली ठीक है मोनो यानी एक ही वहाँ पर जो प्रोडक्ट यानी जो बाज़ार है एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का जो मार्केट है यानी एक ही प्रोडक्ट के मार्केट्स रहते हैं एंड ऑलिगो में क्या होगा मोर देन वन तो ये ठीक है तो ए एंड बी दोनों इम परफेक्ट मार्केट के एग्जाम्पल होंगे यहाँ पर न सेकेंड क्वेश्चन है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन ड्यूब सोनी मार्केट देर विल बी तो ड्यूपो ड्यूब सोनी एक मार्केट है ठीक है जो मार्केट का क्लासिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ड्यूब सोनी एक मार्केट है जो कि यहाँ पर उस इस मार्केट के अंतर्गत क्या होता है देर विल भी कितने यहाँ पर लाइक वन बायर रहते हैं कि वन सेलर रहते हैं यानी उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पर जो है वो आपका है टू बायर्स रहेंगे मतलब दो से डीओ से आप याद रखना दो और ठीक है दो के बाद आप सोनी से याद रखना टू यहाँ पर क्या रहेंगे बायर्स रहेंगे खरीदने वाले दो रहेंगे दैट इज़ द डी सोनी नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको पहचानना है तो यहाँ पर आपके पास फोर स्टेटमेंट है उसमें से पहले मैं बता देती हूँ कि राइट right कौन मतलब रॉन्ग कौन सा देन फिर जो रहेगा बाकी वो जो रहेंगे वो आपके मतलब राइट right रहेंगे जो वन है वो रॉन्ग है तो रॉन्ग आपका ये है कि जो सेलर्स हैं एन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द म्यूचुअली एग्री टू चार्ज अ कॉमन प्राइस तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो मोनोपोलिस्टिक जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें जो बेचने वाले रहते हैं उनमें कोई म्यूचुअली एग्री ऐसा वो एग्रीमेंट नहीं होता कि वो कॉमन प्राइस पर किसी पर्टिकुलर कम्यूनिटी को मतलब चार्ज करेंगे या बेचेंगे ठीक है बाकी आपका राइट right है कि जो हेट्रोजीनियस एंड जो डिफ्रेंसीटेड फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी इज नोटिस इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि एक ही कमोडिटी के हेट्रोजीनियस एंड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म यानी कमोडिटी एक है पर उसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उसमें कई प्रकार की विभिन्नताएँ हैं बट प्रोडक्ट एक ही है पर उसमें वेरिएशन कर दिया गया है दिस इज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ठीक है तो ये राइट right स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट आपका डिफरेंट ट्रेड मार्क्स आर यूज्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम था बट डिफरेंस इसमें आया ट्रेड मार्क में आया तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट दैट डिफरेंट प्राइजेस दे प्रिवेल फॉर द सेम बेसिक प्रोडक्ट दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट बट सेलर्स जो रहते हैं इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दे नॉट म्यूचुअली एग्री टू चार्ज अ कॉमन प्राइस राइट जो स्टेटमेंट है ये है बट इन केस ऑफ दिस दिस आर द दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट कि वो शेयर नहीं करते सेम प्राइस पे अगर बचेंगे तो फिर वहाँ पे कंपटीशन कहाँ से आएगा है ना तो ये ना फोर्थ क्वेश्चन है आपका कन्वर्टिंग द ग्राउंड नट इन टू ऑयल इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी यानी उसका हमने फॉर्म चेंज किया पहले क्या था ग्राउंड नट वो रॉ हमको जो ग्राउंड नट का जो भी था ठीक है वो हमारे पास थे एंड हमने उसको सीट को फिर चेंज करके उससे ऑयल निकाला दैट इज उसका जो रूप था वो चेंज किया दिस इज द फॉर्म यूटिलिटी नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दे क्रिएट तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो होता है मार्केटिंग का वो क्या क्रिएट करता है ये वो क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी यानी ट्रांसपोर्ट से क्लियर है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है दैट इज प्लेस यूटिलिटी क्वेश्चन है स्टोरिंग मिल्क क्रिएट तो स्टोरिंग मिल्क क्या क्रिएट करता है 
तो स्टोरिंग मिल्क जो है ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी ठीक है ये हम क्या है राइट आंसर इसका थर्ड होगा दैट इज़ टाइम यूटिलिटी नाउ सेवेंथ क्वेश्चन ए बी सी कंपनी द बाइंग पोटैटोज फ्रॉम एक्स वाई जेड ट्रेडर द रिजल्ट इन यानी कोई मान लीजिए कोई कंपनी जिसका नाम ए बी सी कंपनी है पर्टिकुलर किसी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे इसलिए ए बी सी नाम दिया गया है तो ए बी सी कंपनी जो है वो कोई ट्रेड्स है एक्स वाई जेड नाम का वहाँ से उन्होंने पोटैटो बाई किया इट इज रिजल्ट इन इसका रिजल्ट ये है यहाँ पर जो है वो राइट right आंसर जो है लास्ट जो आपका पोजिशन यूटिलिटी यानी मैंने आपको चारों के ऑप्शन मतलब चारों का वो बता दिया एग्जांपल प्लेस यानी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फॉर्म यानी जब हम किसी का रूप चेंज करते हैं टाइम यानी जो स्टोर करा हमने मिल्क और पोजिस पोजिशन यानी जो यहाँ पर है आपका कोई कंपनी मान लीजिए किसी ट्रेड से पोटैटो खरीद रहा है दिस टाइप ऑफ थिंग ठीक है तो ये यहाँ पर नाउ एट्थ क्वेश्चन है मार्केट कंडक्ट इंक्लूड मार्केट कंडक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है ठीक है वो यहाँ पर क्वेश्चन है उसका राइट right आंसर है कि जो मार्केट कंडक्ट्स रहते हैं उस पर इंक्लूड रहता है पॉलिसीज एम्ड एट को सॉरी कोड सिंग राइवल्स ठीक है तो ये राइट right आंसर सेकेंड जो है वो वहाँ पर यहाँ पर आएगा नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस इट हेल्प द जो आपका मार्केटेबल सरप्लस रहता है अगर इसका हमको नॉलेज रहेगा तो ये हमारी किस चीज़ में मदद करेगा या हेल्प करेगा यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है तो राइट आंसर जो है जो है जो आपका नॉन फॉर्म पॉपुलेशन है उसको उसके मतलब जो भी आ, मतलब क्वालिटीज़ हैं उसको जानने में ये सारी चीज़ों में उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसमें हेल्प करेगा अगर हमको मतलब मार्केटेबल सरप्लस का नॉलेज है तो हम जो फार्मिंग के अदर जो पॉपुलेशन है उसके आ, उससे रिलेटेड थिंग्स में भी बेनिफिट ले पाएंगे ना टेंथ क्वेश्चन इज दैट मार्केटेबल सरप्लस दे विल मोर इन द केस ऑफ यानी जो मार्केटेबल सरप्लस रहता है यहाँ पर चार ऑप्शन है क्रॉप के इसमें से कौन से क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा रहता है मार्केटेबल सरप्लस तो आपका राइट right आंसर जो है वो है यहाँ पर कॉटन के लिए रहता है बिकॉज देर कॉटन क्या होता है कॉटन आपका कैश क्रॉप होता है ठीक है डायरेक्ट बच्चों को डायरेक्ट आपको कैश मिलेगा तो इसलिए नाउ इलेवेंथ क्वेश्चन मार्केटेबल सरप्लस द विल बी लेस अब यहाँ पर कम पूछा गया है तो कम आपका जो है लाइक uh, like, जो आपका शुगर केन है उसके केस में कम रहेगा कॉटन uh, का तो सबसे ज़्यादा रहता है टोबैको सॉरी टोमेटो का भी ठीक uh, है बट शुगर केन का जो है यहाँ पर कम रहेगा मार्केटेबल सरप्लस नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है ऑल द फॉलोइंग हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ मार्केटेबल सरप्लस एक्सेप्ट यानी यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो कोई एक ऑप्शन है उसका ही यहाँ पर निगेटिव रिलेशन है बाकी सारे ऑप्शन का पॉजिटिव रिलेशन है मार्केटेबल सरप्लस से तो वो राइट right आंसर हमको बताना है कि किसका जो है निगेटिव रिलेशन होता है तो जो आपका साइज़ ऑफ फैमिली है ठीक है ये जो है इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बाकी साइज़ ऑफ होल्डिंग क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट या ए और बी दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है तो आपको एग्जाम में अगर पॉजिटिव रिलेशन पूछेगा तो आप ये दोनों आंसर पे टिक लगा लीजिएगा ठीक है नाउ थर्टीन क्वेश्चन कमोडिटी प्राइस एंड मार्केटेड सरप्लस दे वुड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप इन द केस ऑफ कमोडिटी का प्राइस एंड जो मार्केटेड सरप्लस हैं उनका नेगेटिव रिलेशनशिप किस प्रकार से इन दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप होगा मतलब ऐसा कौन सा केस में जो यहाँ पर क्रॉप है कौन से क्रॉप के केस में जो कमोडिटी का प्राइस है मार्केटेबल सरप्लस का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो राइस के केस में जो प्राइस और मार्केटेड सरप्लस जो है दे वुड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप ओके तो राइट आंसर राइस है नाउ फोर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन है आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड यानी मार्केटिंग का सबसे पहला जो कार्य या फंक्शन बोल सकते हैं दैट इज़ प्राइमरी फंक्शन वो उसमें क्या इंक्लूड होता है ठीक है मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ क्योंकि मोस्ट हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं एंड इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो जो लिखा है तो उससे इंग्लिश मीडियम को समझ आ रहा है मे बी हिंदी मीडियम को थोड़ी प्रॉब्लम हो इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ ठीक है तो आपका जो प्राइमरी फंक्शन है मार्केटिंग का उसमें इंक्लूड होता है प्रोक्योरमेंट ठीक है प्रोक्योरमेंट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग ना फिफ्थन क्वेश्चन इज़ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड सेकेंडरी फंक्शन जो रहता है उसके अंतर्गत आपका पहला तो आपका प्रोक्योरमेंट है सेकेंड वाला ऑप्शन आपको भी दिखाई दे देगा ठीक है तो वो है आपका 
सॉरी ग्रेडिंग ठीक है दिख रहा है आपका आपको सेकेंड फंक्शन जो है वो ग्रेडिंग है पहला आपका प्रोक्योरमेंट आप ऐसे एरो करके कर सकते हैं प्राइमरी जो है वो आपका प्रोक्योरमेंट एंड सेकेंड इज द ग्रेडिंग नाउ सिक्सटीन क्वेश्चन अब टर्सरी ठीक है अब आप बताइए टर्सरी फंक्शन क्या हो सकता है टर्सरी फंक्शन जो है वो इंश्योरेंस ठीक है प्रोक्योरमेंट के बाद ट्रेडिंग सॉरी ग्रेडिंग ग्रेडिंग के बाद आपका क्या है इंश्योरेंस और नेक्स्ट फंक्शन जो है यानी फिजिकल फंक्शन जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इट इंक्लूड लाइक ग्रेडिंग ग्रेडिंग इसलिए फिजिकल क्योंकि हम आंखों से देखकर ग्रेडिंग करते हैं ठीक ग्रेडिंग यानी उसको साइज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा टूटा फूटा जो भी तो साइज के अकॉर्डिंग छाटना अलग करना दैट इज़ ग्रेडिंग ठीक तो ये ग्रेडिंग फिजिकल फंक्शन के अंतर्गत आएगा पहला फंक्शन प्रोक्योरमेंट सेकेंड वन इज़ द ग्रेडिंग थर्ड फंक्शन जो है वो है एंटर्सरी फंक्शन जो होता है वो आपका यहाँ पर जो मैंने बताया था इंश्योरेंस ठीक है और फिजिकल फंक्शन जो है वो है ग्रेडिंग ना एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड यहाँ पर एक्सचेंज फंक्शन जो रहता है वो क्या कहलाएगा एक्सचेंज यानी हमने पैसे हमको पैसे मतलब हमने पैसे दिए एंड फिर हमको कमोडिटी मिली यानी कि प्रोडक्ट हमने लिया एंड जो सेलर है उसको पैसे मिले और उसने प्रोडक्ट दिया दैट इज़ द एक्सचेंज फंक्शन नाउ फैकल्टेटिव फंक्शन ऑफ मार्केटिंग वट इज़ द फैकल्टेटिव फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स दिस मीन्स फाइनेंशियल फैकल्टेटिव फंक्शन यानी होता है फाइनेंसिंग ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन इज दैट फिजिकल मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दे रिफर्स टू फिजिकल मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या हो सकता है ठीक है फिजिकल मूवमेंट ऑफ मार्केटिंग यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज इज नॉट नॉट फिजिकल मूवमेंट क्रिएटिंग डिमांड्स नॉट एंड फाइनेंसिंग इज नॉट क्योंकि फाइनेंसिंग अभी हमने देखा था दैट इज़ फैकल्टेटिव फंक्शन तो आज के वीडियो में मैं ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ इसके कुछ देर बाद हो सकता है कि थ्रोटिकल पोर्शन जो है आपका जो है आ, का सिलेबस में दो भाग में बटा है सेकेंड पोर्शन में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो उसके तो हम से क्यों उसमें लाऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी तो मैंने पूरा मोस्टली कवर कर दिया है थ्योरी ठीक है उससे रिलेटेड और पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में दे चुकी हूँ अब मैं जो ऊपर का पोर्शन है उससे रिलेटेड एम और थ्योरी जो है आपको कवर अप करा दूँगी सो वीडियो देखते रहिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जब तक आपको नोटिफिक